friends today we are going to learn about uh, that is thermoelectric effect last class leo thermoelectric effect na enna solli light up aatham ena thermal that is uh, heat heat is converted into electrical energy that is known as thermoelectric effect nu paathama adha inge okay va erkane namma paatha yen paakrom appadina inge vande inda thermoelectric effect oda usage um adoda applications then adukku munadi adoda effect neriya scientists vande eppadi adu use pannanga appo nu solli paaka porom okay va so thermoelectric effect it is the conversion of thermal or temperature difference into electrical voltage and vice versa vice versa na enna meaning appadina idu appadi reverse layo electrical voltage is converted into thermal difference or temperature difference a irundhalum adhu thermoelectric effect da for example nama ac la use pandrom pathinga veetla irukra air cooler adha kuda solla air conditioner so ac adala vandu oru pakkam vandu nama veetu ulle vechirukiradhu vandu cooling a irukum then outdoor one or periya box vechirukom அது வந்து ரொம்ப ஹாட் ஏர் தான் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் ரெண்டு ஜங்ஷன் உள்ளே இருக்கிற ஜங்ஷனில் வந்து கூலிங் ஜங்ஷனை நம்ம வந்து ரூம்குள்ளே வச்சுருக்கோம் தென் ஹாட் ஜங்ஷனை வெளியில் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா அதே மாற்றி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா உள்ளே ஹாட்டாக இருக்கும் வெளியில் கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி தான் ஸோ இதை எப்படி தான் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஒரு வோல்டேஜ் வந்து டெம்பரேச்சர் மூலமாக டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் மூலமாக வோல்டேஜ் வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் தென் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை வச்சு வோல்டேஜும் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதை அதனால தான் வைஸ் பெருசான்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டும் காமனாகவே இதை சொல்லிட்டோம் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுங்கிறத தான் என்ன சொன்னோன்னா கரண்ட் மூலமாக ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொன்னோம் அதை தான் இங்கே தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் கூட அது காமன் தான் ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரிக் தென் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு தெர்மல் எனர்ஜி இதை வந்து தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா தென் இதில் சீபக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஸோ த்ரீ மார்க் சொல்லலாம் இல்லைனா அதுலயே நிறைய டூ மார்க்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா சீபக் எஃபெக்ட்னா என்ன தென் அதுல தெர்மோ கப்பல்னா என்ன அதுக்கப்புறம் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன தென் இந்த தெர்மோ இஎம்எஃப் வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அதுதான் நீ பார்க்க போறோம் ஓகேவா சீபக் எஃபெக்ட் சீபக்ங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த பாருங்களே இதுதான் தெர்மோ கப்பல் ஓகேவா ஸோ அதாவது தெர்மோ கப்பல்னா என்ன அப்படின்னா டிசிமிலார் மெட்டல் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஜங்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் ஸோ அப்படி நேர கனெக்ட் பண்ணாம இப்ப பாருங்களா இது ஒரு ஜங்ஷன் இது வந்து அயனும் தென் காப்பர் ஸோ அயன் அண்ட் காப்பர் மெட்டல் ரெண்டு டிசிமிலர் மெட்டல் வேற வேற டைப் ஆஃப் மெட்டல் எடுத்து அதை இப்படி ஜங்ஷன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒரு ஜங்ஷனில் வந்து கூலிங் தட் இஸ் ஐஸ் கியூப் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா கூல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இது கோல்டு ஜங்ஷன் தென் அனதர் ஒரு ஜங்ஷனில் வந்து ஒரு நம்ம பர்னர் பன்சன் பர்னர் வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்படின்னா இந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இது வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சராக இருக்கும் ஸோ ஹியர் லோ டெம்பரேச்சர் ஹியர் ஹை டெம்பரேச்சர் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகுது ஸோ டெம் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள ஒரு இஎம்எஃப் டெவலப் ஆகுது இஎம்எஃப் மீன்ஸ் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அது ஒரு ஒர்கன் ஒரு எனர்ஜி இந்த தெர்மல் எனர்ஜி வந்து உள்ள ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஒரு பக்கம் வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து போக வைக்கிது ஓகேவா எஸ் ஸோ கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பாருங்க அந்த ஆர் மார்க்கில் காமிச்சிருக்கோம் அட் ஹார்ட் ஜங்ஷன் நான் ஹார்ட் ஜங்ஷனில் நிற்கேன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் ஹார்ட் இந்த ஹார்ட் ஜங்ஷனில் இருந்தோம் அப்படின்னா காப்பர்ல இருந்து அயனுக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் காப்பர் டு அயன் அட் ஹார்ட் ஜங்ஷன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம புக்ல இல்ல அது பழசுல இருக்கும் ஓகேவா சார் பட் இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம அதை சொல்லிட்டோம் தென் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சீபக் எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டு போலாம் இதுதான் ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு பக்கம் ஹாட்டாகவும் ஒரு பக்கம் கோல்டாகவும் வச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் மூலமா ஒரு டிசிமிலர் மெட்டல்ல வந்து இஎம்எஃப் வந்து டெவலப் ஆகிறதா வந்து சீபக் எஃபெக்ட் பாருங்க இங்கே க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் தட் இஸ் க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டாக இருக்கிறது கன்சிஸ்டிங் எப்படி இப்போ கன்சிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா எதனால் கன்சிஸ்ட் ஆகிருக்குன்னா டூ டிசிமிலர் மெட்டல்ஸ் வென் த ஜங்ஷன் ஆர் மெயின்டைன்ட் அட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டெம்பரேச்சர் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் டெவலப்டு ஸோ ஒரு டிசிமிலர் மெட்டலை வச்சு ஒரு ஜங்ஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா தட் ஜங்ஷன் இஸ் நோன் அஸ் தெர்மோ கப்பல் அந்த டிசிமிலர் மெட்டல் வச்சு பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் தெர்மோ கப்பல் ஸோ அப்படின்னா தெர்மோ கப்பலில் இருக்கிற ரெண்டு ஜங்ஷனில் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே இஎம்எஃப் டெவலப் ஆகும் அப்படி தான் இவர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு ஸோ திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் நோன் அஸ் சீபக் எஃபெ
அது வந்து நமக்கு இப்ப புக்ல இல்ல சோ நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஏன்னா அது வந்து அடுத்து ரெண்டு எஃபெக்ட் இருக்கு அதை பாத்துட்டு தான் அதை நம்ம சொல்லணும் சோ ஏன்னா இது ரெண்டுமே மெட்டல் தான் நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் காப்பரும் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணும் அயனும் கண்டெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பாத்துருக்கோம் பட் அதோட டிஃபரெண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த தெர்மல் எனர்ஜி எப்படி அது ஹேண்டில் பண்ணுது அதை பொறுத்து தான் அதை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேவா ஸோ அதை தாம்சங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை கிளியராக பிரித்து கொடுத்துருப்பாரு அதை நம்ம அங்கே பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ தெர்மோ கப்புங்கும் போது இந்த டூ டிசிமிலார் மெட்டல் ஸோ இந்த டூ டிசிமிலார் அந்த டிசிமிலார் தான் அதை சொல்கிறேன் ஸோ டூ டிசிமிலார் மெட்டல்ஸ் கனெக்டட் டு ஃபார்ம் டூ ஜங்ஷன் தட் இஸ் நோன் அஸ் தெர்மோ கப்பல் தென் இந்த தெர்மோ கப்பலில் டிஃப்ரென்ஸ் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஜங்ஷனில் டிஃப்ரென்ஸ் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும்போது இஎம்எஃப் வந்து டெவலப் ஆகுது தட் இஎம்எஃப் இஸ் நோன் அஸ் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் இஎம்எஃப் சொல்லலாம் தெர்மோ இஎம்எஃப் சிம்பிளாக தெர்மோ இஎம்எஃப் ஸோ டியூ டு திஸ் இஎம்எஃப் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த சர்க்கியூட் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகல ஏன்னா இஎம்எஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படின்னா கரண்ட் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஆர் சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் தட் கரண்ட் இஸ் நோன் அஸ் தெர்மோ கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தெர்மோ கரண்ட் ஆர் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே இந்த இஎம்எஃப் எதெல்லாம் டிஃபர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நேச்சர் ஆஃப் த தெர்மோ கப்பல் இந்த கப்பல் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த அயன் அண்டு காப்பர் இந்த அயன் காப்பர் யூஸ் பண்ணணும்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் கொடுக்கும் ஸோ இது வேற எலமெண்ட்டு லெட்டை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து லெட் வந்து ஜீரோ இஎம்எஃப் தான் சொல்லுவாங்க அது வந்து நல் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் தாம்சன் எஃபெக்டில் வரும்போது அதை சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மெட்டலில் ரெண்டு டிசிமிலர் மெட்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த மெட்டலை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இஎம்எஃப் வந்து இருக்கும் ஸோ இஎம்எஃப் டெவலப் ஆகுது இட் டிபெண்ட்ஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த தெர்மோ கப்பல் ஸோ தட் இஸ் தெர்மோ கப்பலோட நேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா என்ன மெட்டல் அப்படின்னு அர்த்தம் தென் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஜங்ஷன் ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் வந்து இஎம்எஃப் டெவலப் ஆகும் ஏன்னா இஎம்எஃப்னாலே ப்ரெஷர்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட் லெசனில் செகண்ட் லெசன்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இஎம்எஃப்னால் ப்ரெஷர் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஏர் ஃப்ளோ எங்கேருந்து எங்கே இருக்குன்னா ஹை டெம்பர் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ஹீட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்னா ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோ டெம்பரேச்சர் போகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ளோ ஆகும் அது மாதிரி தான் ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஜங்ஷனை பொறுத்து தான் இஎம்எஃப் டெவலப் ஆகிறது இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துருவோம் சீபேக் எஃபெக்டோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சீபேக் எஃபெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம தான் த்ரீ இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர் ஸோ தெர்மல் எனர்ஜியை வச்சு இஎம்எஃப்ஆர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு ஜெனரேட்டர் அதை தான் சீபேக்கே சொல்கிறார் ஓகே இதுதான் அதோட அப்ளிகேஷனாக சொல்லிட்டாங்க தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர் அடுத்தது ஆட்டோமொபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆட்டோமொபைல் மீன்ஸ் கார் அந்த பஸ் இதெல்லாம் ஸோ அந்த ஆட்டோமொபைல்ஸில் இருக்கிற ஏ வேஸ்ட் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி அதை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபியூயலோட எஃபிசியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா தெர்மோ ஜெனரேட்டர் தெர்மோ ஜெனரேட்டர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பவர் ஜெனரேஷன் பண்ணுறாங்களே இப்போ கூடங்குளத்துலலாம் பவர் ஜெனரேட் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து யுரேனியம் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வச்சு யுரேனியத்தை வச்சு நம்ம ஜெனரேட் பண்ணுறோம் அதில் வேஸ்ட் ஆகிற ஹீட் இருக்கும் ஏன்னா ஹை ஹீட் வரும் அந்த ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வாட்டரை வந்து கூலண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் உள்ளே வாட்டர் போயிட்டு வெளில வந்துச்சுன்னா உள்ளே போகும்போது கோல்டு வாட்டராக இருக்கும் வெளில வரும்போது அது ஹாட் வாட்டராக இருக்கும் ஸோ அந்த வாட்டரை வந்து ஹாட் ஆகிறது இல்லை அந்த டெம்பரேச்சரை வச்சு அந்த ஹீட்டை வேஸ்ட் ஆகிற ஹீட்டை ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றுவாங்க ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோமொபைலில் அதிகமாக ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா என்ஜின் அதிகமாக ஹீட் ஆச்சுன்னா அதோட எஃபிசியன்சி லெஸ் ஆகும் அதை வந்து அப்படியே இஎம்எஃப்ஐ கன்வெர்ட் பண்ணி அதோட எஃபிசியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க த லாஸ்ட் அப்ளிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா தட் இஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ஸோ சீபக் எஃபர்ட் இஸ் யூஸ் இன் தெர்மோ கப்பல்ஸ் அண்டு தெர்மோ பைல்ஸ் ஏன்னா தெர்மோ கப்பல் தான் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து செய்கிறோம் தெர்மோ ப